नमस्कार मैं उतनु भूं आपके चाय से डि वाई थ्री सिक्स फाइव विशेष अनुषान स्पष्टवाद इतिम्य मंत्रीसभार सम्प्रसारण हो गल मंत्रीसभार विभिन्न मंत्री दफ्तर दिया हल जिस नतुनक शपथ लैसी दफ्तर पाले और जिस पुराना मंत्री आज बहुत दफ्तर करतन कर बहुत दफ्तर साल सलनी घटवा हल जी की नौ दफ्तर साल सलन समग्र प्रक्रिया चौबीस घंटार पिछते राज्य भिन्न प्रान इक प्रतिक्रिया सृष्टि हल डिब्रुगढ़ राजपथ में विजेपी कर्मी ऊल डिब्रुगढ़ विजेपि विधायक प्रशांत फुकनक मंत्रित निदारे रमाकान देवरी मरीगव विधायक रमाकान देवरी मंत्रित निदारे एकांश संगठने मरीगव मध्यम बंधर कार्यसूची ग्रहण कर ले मूलत यह कार्यसूची आरत स्वयं रमाकान देवरी जड़ित बी अभोग आए जो रमाकान देवरिये बारे बारे अस्वीकार कर बंध तो दी बंध विभिन्न संगठने दी है कैसे और यह बंध विक्षिप्त रूप धारण कर रमाकान देवरी गुवाहाटी से आए कि रमाकान देवरिये निजे बारे बारे दाबी कर बंधर सहित प्रत्यक्ष परोक्ष भाव जड़ित नए अवश्य मंत्रीसभार प्रति इच्छा व्यक्त कर मंत्रीसम आशा करवा स्थायत्व परषद बद द विजेपी विधायक हिसाब से निर्वाचन प्रतिद्वंदा कर आज आम गोटे समग्र विषय विषय आलोचना कर मंत्रीसभार हाँ कांड एन मंत्रीसभा गठन हर पिछत मंत्रीसभार सम्प्रसारण हर पिछत दफ्तर वितरण पिछत स्वाभाविकते हाँ और कान्दोन सृष्टि है एकांश आनंदित है एकांश दुखित है कारबार मंत्रित कटा है कारबा नतून मंत्रित दिया है क्या मंत्री हम बी सपन भाई थे कि शपथ ग्रहण अनुषान में आमंत्रण जो ना है गए एने अवस्था स्वाभाविकते अनूप एक परेश सृष्टि है प्रशांत फुकन प्रशांत फुकने जो दो बस धरी सम्पूर्ण निरवता अवलम्बन कर पूर्वे विभिन्न कार्यसूची भाग लैसी प्रशांत फुकने एट समय विजेपिर नेता कले एजी व्यक्ति आज प्रशांत फुकन गण परषद दिन तो डिब्रुगढ़ समस्ि पर विजेपी टिकट जिके आई प्रशांत फुकने मंत्रित नपाले जो दो बस प्रशांत फुकनक टेलीविशन शो ले माति अंश ग्रहण कर विरत थे भूलत क्या बेलेग कथा ऊल जाए कन्ट्रभार्सियल कथ ऊल जाए कि प्रशांत फुकनक मंत्रीसभा स्थान दिया नल स्थान दिया नल अतुल बार दौरे ज्येष्ठ नेता स्थान दिया नल बहुत कि यार विपरीत बहुत नतुन मानु स्थान पाले ये समग्र विषय बस्तु लगे वितंग भावे कथ पातीम आम स्टुडिओत उपस्थित आए इतिम्य नतुन मंत्री हिसाब से शपथ ला पीयूष हजरीका पीयूष हजरीका इतिम्य मंत्री दायित्व ली से इतिम्य मंत्रीसभा लो विभिन्नजे विभिन्न दाबी उत्थन करे गोर्खा छात्र सन्थार पर दाबी करा मंत्रीसभा क्यों गोर्खा प्रतिनिधिक स्थान दिया नए गोर्खा छात्र सन्थार सभपति प्रेम तमांग आम उपस्थित आए आम किसु समय पीछते उपस्थित थी बरक उपत्यकार विजेपी विधायक अमिनुल हक लस्कर इतिम्य प्रतिक्रिया व्यक्त कर मुसलमान प्रतिनिधित्व दिया नल सहित आम पुने पुने कथ पातीम किसु समय पीछे और डिब्रुगढ़ आम उपस्थित आए आम सांबा भास्कर भास्कर प्रशांत फुकन तथा प्रशांत फुकन समर्थक सहित कथ पाती चेस्ा कर मैं बोध भास्कर लाइन में आसे भास्कर का जाम भास्कर सहित आम किसु समय पीछे संजुग स्थापन समग्र विषय ऊपर आलोचना कप कर प्राक मुहूर्त में प्रतिबेदन देखा लगभग विचार कल जी सम्प्रसारण संघटित हल मंत्रीसभा डर जी दिया हल समग्र घटन जन कार्यत विपिएफक अस्वस्थ पेलाले विपिएफर पर विजेपी किस दूर ले गल निकी प्रथम चाहक एक विशेष प्रतिबेदन डिपार्टमेंट लो पे एक रियेक्शन आम दल हा ना जीखि पासे आम जास्ट खाम शेष लगे प्रमीला बैद हमक रेहन दैमारी हमको आम चंदन ब्रह्म हमक गवर्नमेंट सेम सर जी डिपार्टमेंट दी है इतने मानने साफिशियेन्टी भाव और आम रियेक्शन ना मुठते खाम हम लगे सीटे डिपार्टमेंट कथा ना सर्वानंद सोनवाल मंत्रीसभार सम्प्रसारण आटको क्षतिग्रस्त कौन तो मित्रगोट हल बार आज तारीख विजेपी मित्रगोट हिसाब से आपिएफ और गण परषद विपिएफ और गण परषद फल एक मंत्री सम्प्रसारित मंत्रीसभा स्थान दिया हल तो देखा गल कार्य तो विपिएफ उपेक्षा कर सर्वानंद सोनवाल मंत्रीसभा विपिएफ यह पर्यत मंत्री आमे प्रमीलाणी ब्रह्म और रिहन दुर्मा 
বৃহস্পতিবারে মন্ত্রীসভাত অন্তর্ভুক্ত করা হল চন্দন ব্রহ্মা ঠিক একদরে অগপর পূর্বে দুজন মন্ত্রী আছিল পুতুল বরা আর কৃষক মহন্ত বৃহস্পতিবারে মন্ত্রীসভাত অন্তর্ভুক্ত হল ফণীভূষণ চৌধুরী সেই সূত্রে বিজেপিয়ে দুই মিত্র গোট বিপিএফ আর অগপক তিনজনক মন্ত্রী দিল কিন্তু কার্যত বিপিএফক যেন উপেক্ষা করলে বিজেপি দেখা গেল বিপিএফর তিনজনক মন্ত্রীক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দিয়া নহল বরঞ্চ দপ্তর কর্তন করা প্রমীলায়ণী ব্রহ্মর সহ আসিল বন বিভাগ প্রমীলায়ণী ব্রহ্মে সপনতো ভবা নাছিল বন বিভাগ কর্তন করা হব কিয়নো বৃহস্পতিবারে পুয়া তেজপুরত বন বিভাগের কর্মচারী সকলের ওর দাবি করছিল বন বিভাগের মন্ত্রী তেওই হয়ে থাকিব কিন্তু নিশা দেখা গেল প্রমীলায়ণী ব্রহ্মর পর বন বিভাগ কর্তন করা হল কেবল সেই নয় প্রমীলায়ণী ব্রহ্ম ইয়ার পূর্বে বুধবারে তেজপুরের বালিপড়া সাংবাদিকের প্রশ্ন উত্তর কেছিল কোনো দপ্তর কর্তন করলে মন বেয়া হব প্রমীলায়ণী ব্রহ্মর কামত সন্তুষ্ট নহে সর্বানন্দ সোনাল বন বিভাগ ভালদরে চলাব নাই বলে ধারণা মুখ্যমন্ত্রী সোনাল সেয়ে প্রমীলায়ণী ব্রহ্মর পর এই দপ্তর কাটি আনি পরিমল শুক্লবৈদ্যক দিয়া হল আসলতে পরিমল শুক্লবৈদ্যর গড়কাপ্তানির কাম কাজতো মুখ্যমন্ত্রী সন্তুষ্ট নয় গড়কাপ্তানি বিভাগটো হিমন্ত দিয়া হল কিন্তু পরিমল শুক্লবৈদ্যর সন্মান রখার স্বার্থে প্রমীলায়ণী ব্রহ্মর পর বন বিভাগ কাটি আনি পরিমল শুক্লবৈদ্যর হাত অর্পণ করা হল অর্থাৎ প্রমীলায়ণী ব্রহ্ম এটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর হেরুয়াল ইপিনে রিহন দৈমারি হাতের পর কাহি লো যাওয়া হল খাদ্য আর অসামরিক সেবার দরে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ এইবার আহ বৃহস্পতিবারে নতুনক শপথ লোয়া মন্ত্রী চন্দন ব্রহ্ম প্রসঙ্গ লোক চন্দন ব্রহ্মক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিভাগ দিয়া নহল দিয়া হল পর্যটন আর ভয়াম জনজাতি উন্নয়ন বিভাগ চন্দন ব্রহ্মের কার্যত এটাও মুখ খোলা নাই যদি চন্দন ব্রহ্ম বিচার এক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর হাতলে আহ বিশেষক পরিবহন বিভাগ তো বিচার চন্দন ব্রহ্ম কিন্তু শেষ মুহূর্তত চন্দ্রমোহন পাতরে কোনো ক্ষেত্রে এই বিভাগ তো এড়িয়ে বলে রাজি নহল পুরনি দপ্তরব যার যার অতিমাত্রা আছে মানে কর্তন করেছে কিন্তু আমার তো লিমিটেড আসলে আমার সিমান ডিপার্টমেন্ট নাই আমার কাটি আমার আমার মন্ত্রীক দিছে আর আমার মন্ত্রীক দিছে যে নহক আমার আমি এই না জানো আমার হাগ্রামা মহিলারই আছে আমার লিডার হিসাবে তখেতে আকো আলোচনা করো আলোচনা করার পিছত এই ঠিক করো বাইদেউ আমি জনাত আপনি দিনে রাতে গোরক্ষক বা বন রক্ষক আমি বহু চেষ্টা করেছিল যদি আপনি মহিলা এই তো কলে তো মোট দুঃখ লাগে এটা মানে গোসবিল চাই আসো কল্পনা করে আসো গড়র মানে ছবি তো মোট চকুর আগত ভাইছে হাতি তো মোট চকুর আগত ভাইছে বান্দর আছে বাঘ আছে ভালো এইবিল মানে মোট চকুত আগত ভাই আছে মানে মানে ইহতেও দুঃখ পাইছে এনেকা ধরনের লাগিছে মই তো বহু দুঃখ পাইছো কিন্তু মানে না বহুত বহুত দুঃখ পাইছো আঘাত পাইছো ইমান মরমর মরমেরে মানে ডিপার্টমেন্ট তো চলাই আসল মানে একো দুর্নীতি করা নাই দুর্নীতির অভিযোগ পেপারত যে আনিছে এই তো মানে এটা উপায় নাই মানে মানে একো দুর্নীতি নক দুর্নীতি করা বলে কে মানে তার উপর মানে বিবেচনা করি তো আক মানে 
দুই বছর মোর নিচে আক দুই বছর লাগিব মানে বুঝি পাবর কারণে দুই বছর লাগিব তেতিয়া ডিপার্টমেন্টের বহুত ক্ষতি হব না মানে ভাল পাইছো সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ভাল হয় দুখিয়া দরিদ্র শ্রেণীর কারণে চিন্তা করবর কারণে ইয়াত স্কোপ আছে যেবিল মানে হেন্ডিকেপ হয় বিকলাঙ্গ মানুষ বিশেষভাবে সক্ষম মানুবিল কারণে কাম করবা যাব সেটাও পবিত্র কাম বলে মানে ভাবি লো তো এটা এইটাও ভাল আর যদি আন্তরিকতার মানে লোল ইমান সুন্দরভাবে কাম হয়েছিল এইটু আতরাই দিয়া তো মানে দুঃখ পাইছো আর হ্যাঁ সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট নয় মানে দুঃখ পাইছো মানে মূর মানে নিজের কিনা বুকুটু মোর বুকুর কুটুম তো মোরপা আতরি যার নিচিন মানে পাইছো ইয়ার বিপরীতে গণ পরিষদ সুবাদক গণ পরিষদের দুই নেতা অতুল বারার কেশব মহন্তর পর কোনো ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর কর্তন করা হল অতুল বরার কৃষি বিভাগত কেলেঙ্কারী সংঘটিত হয়েছিল সেই সূত্রে অতুল বরারপা এই বিভাগ লো যাওয়া হব বলে ধারণা করা হয়েছিল কিন্তু অতুল বরারপা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ নিয়া নহল কেবল নগর উন্নয়ন বিভাগ লই গে পীযুষ হাজরিকার দিয়া হল কেশব মহন্তর হাতত থাকা জলসম্পদ বিভাগ কর্তন করা নহল অর্থাৎ গণ পরিষদের নেতৃত্ব সন্তুষ্ট করে রাখলে সর্বান্ত সোনালে কেবল সেই নয় নতুনক মন্ত্রিত্ব লাভ পাওয়া ফণীভূষণ চৌধুরী খাদ্য আর অসামরিক সেবার দরে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ দিলে ইয়ার বিপরীতে বিপিএফর নেতৃত্ব কোনো ধরনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ দিয়া নহল ইয়ার অর্থ কি বিপিএফর সহ বিজেপি দূরত্ব বুঝাব বিচার দেখা গেছিল যে বিভিন্ন সময় বিপিএফর মুরব্বী হাগ্রামা মহিলা ইয়ার আর বিজেপি সভাপতি রঞ্জিত দাসের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল সেই সংঘাতের প্রতিফলন ঘটিল সদ্য ঘোষিত মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণের দপ্তর বিতরণের পিছন এই সংঘাত সালে আতরিব এই সংঘাতে বিপিএফক বিজেপির কাশরপ্র আঁতরাই লো যাব নাকি দুহাজার উনিশের নির্বাচন ই প্রভাব পেলাব নাকি বিজেপি নেতৃত্বই ভাবে যে বিপিএফর কেবল কুকুরাজার আসনখন আছে কিন্তু সেই বলে ভাবলে ভুল হব দেখা গেছিল বিগত বিধানসভা নির্বাচন সমূহ হাগ্রামা মহিলার রাজ্য বিভিন্ন প্রান্ত থাকা বড় ভোটখিন বিজেপির সপক্ষে অনাত সক্ষম হয়েছিল বিশেষ করে গোলাঘাট কার্বি আংলং শোণিতপুর জেলার থাকা বৃহৎ সংখ্যক বড় ভোটের ওপর হাগ্রামা মহিলার প্রাধান্য এটাও আছে এনে অবস্থা এই সংঘাতে ভবিষ্যতে বিজেপি ক্ষতিগ্রস্ত করব নাকা এটা লাখ টকিয়া প্রশ্ন বিরো রিপোর্ট ডি ওয়াই থ্রি সিক্স ফাইভ সচাক বিপিএফ আর বিজেপির মাজের সংঘাত আরম্ভ হব নাকি মন্ত্রীসভা দেখা গেল বিপিএফক গুরুত্ব দিয়া নহল এই সমগ্র বিষয়বস্তুর ওপর বিতংভাবে কথা পাতিম মূল আছে পীযুষ হাজরিকা আর আমার আছে গুরখা ছাত্র সন্ধ্যার সভাপতি প্রেম তামাং আর ডিব্রুগড়পা উপস্থিত আছে আমার সাংবাদিক ভাস্কর মানে প্রথমে পীযুষ হাজরিকার ওসর যাওয়া বিচার পীযুষ হাজরিকা আজির দিন আটাইতক উত্তপ্ত খবর তো হয়েছে যে বৈধ অসম বন্ধ আহ্বান জানাইছিল আর বন্ধর সময় বহুত বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হল এই বন্ধর আহ্বান জানা হয়েছিল রমাকান্ত দেউরীক মন্ত্রীসভা স্থান নিদার বে রমাকান্ত দেউরিয়ে মন্ত্রীসভা স্থান নাপালে এইভাবেই যে পীযুষ হাজরিকার মন্ত্রীসভা স্থান পালে আপনি কি কয় চক প্রথম কথা যে মধ্য কেন্দ্রস্থল জাগিরোডত আজি কোনো ধরনের বন্ধ হওয়া নাই দ্বিতীয় কথা হল যে রমাকান্ত দেউরী ডাঙরিয়া মূর জ্যেষ্ঠ দাদা দেউরী ডাঙরিয়ার মূল কোনো ধরনের মতানৈক্য নাই মূল ব্যক্তিগতভাবে খুব ভাল সম্পর্ক যাকালেও রমা দেউরী ডাঙরিয়ার মূল টেলিফোন কথা হয়েছে আজিও মূল রমা দেউরী ডাঙরিয়ার কেবা কেবাবারও টেলিফোন কথা হয়েছে তাদের কোনো ধরনের মোক বেয়া পোহা হলে তো মূল ফোন তো নাদাঙে বা মোক ফোন নক কিন্তু পীযুষ হাজরিকা আহিব বলে গম পায় রমাকান্ত দেউরী আমার স্টুডিওত অহা কথা আছে সন্ধ্যা সারা মানে নাভাবো মানে নাভাবো তে মানে নাভাবো তে মোক কিন্তু তখন এটামান বজাত কে যে মানে মরগাঁলে যাব অতনুদা আপনি যদি মোক বিশ্বাস করে এটামান বজাত মোক কে যে মানে মরগাঁলে যাব সাত বাজি ত্রিশ মিনিট বজাত আমার গাড়ি ঘর গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল ঘর আসিল কিন্তু কলে যেহেতু পীযুষ হাজরিকা উপস্থিত থাকবে গতি মানে নাজানো মানে নাজানো কোনটু সচা কিন্তু রমা দেউরীর মূল ইমান ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভাল মোক যথেষ্ট সহায় করে ময়ও 
বিপদে আপদে সদায় থাকো ঠিক আছে এটা প্রথম ঠিক আছে পীযুষ হাজরিকার কারণে রমাকান্ত দেউরী মন্ত্রীসভাত সুমা নাই বলে অভিযোগ আছে সেইটা অস্বীকার করেছে পীযুষ হাজরিকায় মানে আমার লগত প্রেম তামাং আছে বুড়া ছাত্র সন্থার সভাপতি যে আপনাদের দাবি জানাইছে নেপালি প্রতিনিধি মন্ত্রীসভা স্থান দিব লাগছিল মন্ত্রীসভাত নেপালি প্রতিনিধি স্থান পোৱা নাই কিন্তু মন্ত্রীসভাত স্থান পোৱা নাই বঙালী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিন্দিবাসী তে ক্ষেত্রে আপনাদের কেউ আশা করে যে নেপালি সম্প্রদায়ক ইয়াত অন্তর্ভুক্ত করব লাগছিল নয় আমি সদৌ অসম গোর্খা ছাত্র সন্থা তথা গোর্খা সমাজের পর একটা কথা স্পষ্ট যে লাস্ট দুহাজার একাশি চনের পর উনৈশ একাশি চনের পর আজি পর্যন্ত দুহাজার ষোলো বর্ষ যেতালে কংগ্রেস নেতাদিন সরকার আসে তেতালে আমি কেবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রিত্ব আমি পাই আসিল অগপ ঠাকুরে অগপ ঠাকুরে আমি আমি ডাঙর দপ্তর নাপাল আমি বিভিন্ন বিভাগ আমি নিগম নিগম আমি স্থান পাইছো আর দুর্ভাগ্যর কথা আজি বর্তমান খিলঞ্জিয়ার যখন সরকার আজ ঢোলাক মারি যু সরকার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী দল সংগঠনক কাবই কাকতি করে আমি বৃহত্তর জাতির স্বার্থ আর সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ তথা বিদেশীমুক্ত গড়ার যদি মানসিকতার আজি সরকার গঠন হয়েছে আর সেই সেই কারণে আমি গোটে পঁচিশ লক্ষ গোর্খা জনসাধারণ আমি গোর্খা ছাত্র সন্থায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে এক শতাংশ গোর্খা জনগোষ্ঠীক আমি ভোট দিয়াত আমি সহায় সহযোগিতা করেছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা আজি আমি দেখি পাইছো আপনাদের কেজন প্রতিনিধি আছে আমার এটা দুজনে প্রতিনিধি প্রদান করেছিল বিজেপি সরকার আমার মার্ঘেটা সমষ্টির বা ভাস্কর শর্মা আর বরচলা সমষ্টির বা গণেশ লিম্বু আর দলের হয়ে দুটা আমার টিকেট প্রদান করেছিল আমি আমি আর যখন প্রথমবার বিজয়ী হয়েছিল হয় কেউ আপনাদের আশা করেছে প্রথমবার বিজয়ী বিধায়কক মন্ত্রীসভার স্থান দিয়া হব সব আমি দেখি পাইছো যা বৃহস্পতিবারে মন্ত্রীসভা সম্পাদন করে শপথ নামা লোসে আমি দেখি পাইছো বহু নতুন মন্ত্রী মন্ত্রিত্ব পাইছে আর কিছু কিছু ঠাইত আমি এই কথাব শুনব পাইছো বিভিন্ন মাধ্যমের যোগেদি নতুন মন্ত্রীসভায় বিধায়কবরে মন্ত্রিত্ব নপায় কিন্তু আমি দেখি পাইছো মন্ত্রী পাইছে ঠিক আর একটা কথা ঠিক আছে মানে আপনার ওসব যাম কিন্তু মানে ডিব্রুগড়লে যাব বিচার ডিব্রুগড় উপস্থিত আছে ভাস্কর ভাস্কর আপনি কত উপস্থিত আছে যে আপনার প্রশান্ত ফুকন উপস্থিত আছে না প্রশান্ত ফুকনের সমর্থক সকল উপস্থিত আছে ভাস্কর পুয়ারপরা প্রশান্ত ফুকনের আমি বারে বারে যোগাযোগ করছিল কিন্তু প্রশান্ত ফুকন যথেষ্ট হতাশগ্রস্ত হয়ে আছে আসলে কোনো টেলিভিশনের পর কোনো কথা কোয়ার পর বর্তমান বিরত আছে কিন্তু একাংশ আসলে একাংশ আসলে অহরহ থাকা লোক আছে মানে ওসলে যাম আর বিশেষ করে ডিগড় জেলা বিজেপির যী প্রথম সভাপতি তখন মূল আছে মানে তখন ওসলে যাম তখনপ্রাই আসলে আমার জানতে বিচার যথেষ্ট আসলে আশাহত হয়েছে বলে কোব লাগবে ডিগড় বাকি কি কোব এই মুহূর্তে আমি ভাবিছিল আমার বিধায়ক শ্রী প্রশান্ত ফুকনদেবে তখন প্রথম লিস্ট অন্তত পাব লাগছিল কিন্তু তেতিয়া নেপালে আমার সোনাল মন্ত্রীসভাত তখেতে প্রথম খন নেপালে আমি ভাবিছিল পিছর খত সম্প্রসারণ যখন করেছে তাত অন্তত তখন একটা মন্ত্রী পর্যায়ে এটা মন্ত্রী সভাত তখেতে একটা স্থান পাব কিন্তু অতি দুর্ভাগ্য বিষয় যে তখেতে নেপালে তখন এজন ব্যক্তি যি বিজেপিক এটা নতুন মাত্রা বিশেষ উজনি দিলে তেও এজন তিনবার একেরাহে ইয়াত জয়ী হয়েছে প্রথমবার এশ ছশতটা ভোট পায় জিকিলে দ্বিতীয়বার ওঠর হাজার ভোট পায় জিকিলে তৃতীয়বার আঠাশ হাজার ভোট পায় বেশি পায় আপনার আসলে পোনপটিয়াকে শুনিম প্রশান্ত ফুকনে আসলে মন্ত্রিত্ব পোয়ার পর কিহর কারণে কারণটা কি বঞ্চিত কি হল দিয়ে আসলে মানে সে ভাবো যে যদরণে গুরুত্ব দিব লাগে সেই ধরনের গুরুত্ব দিয়া নাই কারণ উজনি এটা তিনি মানে জনা যদি মো ভুল নহয় ডিগড় তিনচুকিয়া ধেমাজিত এই ফল একবার পূব ফাল এইখান জেলাত কোনো মন্ত্রীসভাত মানে ঠাই দিয়ে মানে গম পয়া নাই যদি মো ভুল হওয়া নাই অন্তত ডিগড়তে দ্বিতীয়বার মানে প্রথম গুয়াহীতে বিজেপি প্রতিষ্ঠা হয় তারপর ডিগড় হয় তারপরে ডিগড় এখন দ্বিতীয় প্রধান শহর আসলে যে সময় আপনি কেছে বিজেপি খুব বেয়া দিন চলিছিল সেই সময় প্রশান্ত ফুকনে বিজেপিক আসলে সন্মুখের পর নেতৃত্ব দিয়েছিল কিন্তু আজি দেখি পাওয়া গেছে কালি যি আসলে যে সকল মন্ত্রিত্ব দিয়া হয়েছে বহুত ন বিজেপি আসলে তাদের স্থান পাইছে কিন্তু প্রশান্ত ফুকনের নিচিনা আসলে তাই স্থান নাপালে গতি আপনি কি ভবিষ্যতে আসলে বিজেপির পর ডিগড় কি আশা করে আসলে মানে আমি ভাবো যে এনেকা ক্ষেত্রে আমার কোনো আপত্তি নাই নতুনকও দিব নতুন ব্লাডও আনব পুরনিকও দিব অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রশান্ত ফুকনের নিচিনা এজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি যার তিনবারকে গেছে যি কংগ্রেস যে সময় ইয়াত জয় জয় ময় ময় অবস্থা আসলে ছয় সনত অবস্থা তেও নিজের কৌশল আর নিজের একান্তিক প্রচেষ্টাত ডিগড়ত 
বিজেপি জিকি তালে গেছে তো তেন ব্যক্তি আর পাব লাগছিল বিজেপি কর্মকর্তা আজ তখন ওসলে যাব আসলে যথেষ্ট প্রশান্ত ফুকনের শিবির আসলে যথেষ্ট আশা হত হয়েছে বিশেষ করে ডিগুড় বাকি যথেষ্ট আশা করেছিল প্রশান্ত ফুকনে আসলে মন্ত্রিত্ব পাব বলে কিন্তু কালি যেটা আসলে সকল জল্পনা শেষ হল কি কবে এই মুহূর্তে আসলে এই মুহূর্তে আমি ডিগুড় বাকি হয়ে অত্যন্ত দুঃখী আর আমার কারণে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য কথা যে আমি এইদরে আপনার আগত কবল হয়েছে আজি একচুয়ালি আমি ফুর্তি করব লাগছিল কিন্তু এই মন্ত্রী সভার স্থান পায় প্রশান্ত ফুকন কিন্তু ভাস্কর প্রশান্ত ফুকনে কেউ মন্ত্রিত্ব প্রশান্ত ফুকনে কেউ মন্ত্রিত্ব নালে ইয়ার কারণ কি মন্ত্রিত্বিক পোনপটিয়াকে কবলে গেলে তখন মন্ত্রীসভাখানে কি কারণে তখন নিদলে সে ধরক আমি তো কব নয় কিন্তু মানে ইয়াত ধরক রাইজে যেহেতু ভাল পায় সেই কারণে তখন দিয়া তো অত্যন্ত দরকারি আসলে প্রথমবার নহলে দ্বিতীয়বার এবার দ্বিতীয়বার দিব কি কব আসলে প্রশান্ত ফুকনক মন্ত্রিত্ব আসলে কোনোবাই যে প্রাপ্য আসলে কারোবার কারণে প্রাপ্য পর বঞ্চিত হয়েছে নাকি তখন লোভী নয় কারণে সেই কারণে তখন কোনো মন্ত্রিত্ব পদ দিয়া নাই আমি এইটাই ভাবি কি বলে কলে আপনি পিযুষ হাজরিকা আপনি বিজেপি নতুন করে যোগদান করেছিল আপনার মন্ত্রিত্ব দিয়া হল প্রশান্ত ফুকন তিনবার করে বিজয়ী হয়েছিল মন্ত্রিত্ব দিয়া নহল আপনার আক্ষেপ নাই এই ক্ষেত্রে চাক কথা তো যে কেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াই মন্ত্রীসভাখান বাছনি করে আর নতুন মানে প্রায় আড়াই বছরত বেশি হল বিজেপি দল যোগদান করা হয় আপনাদের আপনাদের আমাক নতুন বলে কয় কিন্তু কেউ আমার পিছত জয়েন করা ব্যক্তিগ অদন্দা পুরোনা বলে নকলে পনেরো বছর প্রশান্ত ফুকন ডাঙরিয়া যোগ্য মানুষ এমএলএ প্রশান্ত ফুকন ডাঙরিয়া খুব যোগ্য মানুষ তখে পনেরো বছর এমএলএ মানে তখেতে কিয় পয়া নাই এই বিষয়ে তো মানে নজানো কিন্তু মানে কোম যে তখন খুব যোগ্য মানুষ তখে ভাল মানুষ ঠিক আছে আর এজন ব্যক্তির বরাক উপত্যকার বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর আমিনুল হক লস্কর বর্তমান দিসপুর স্থিত বাসগৃহত আছে আমিনুল হক লস্কর সহ মানে পুনে পুনে কথা পাতি পাতিম লস্কর ডাঙরিয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ আপনি সময় দিয়ার মানে জানব বিচার যে আপনার প্রতিক্রিয়া কি এই সমগ্র ঘটনার প্রতিক্রিয়া কি মন্ত্রীসভাত আপনার স্থান আমিনুল লস্কর মন্ত্রীসভাত আপনার স্থান দিয়া নল আপনার প্রতিক্রিয়া কি দাদা অতন দা চাক আমি মন্ত্রিত্বর প্রত্যাশী না আমি মন্ত্রিত্ব দাবিও করা নাই আমার মন্ত্রিত্ব দাবি করলে মুখ্যমন্ত্রী কব লাগে যে আমার মন্ত্রী আমার মন্ত্রী মন্ত্রিত্ব লোক আমি আমার রাজ্যিক রাজ্যিক নেতৃবৃন্দক আমি কোয়া নাই যে আমাকে মিনিস্ট্রিত ইনক্লুড করব লাগে আমি রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দক আমি কোয়া নাই যেতে আমি কোয়া নাই তেতিয়া আমি কোনো প্রত্যাশী আমি নাছিল তেতিয়া আমার খুব দেখার কোনো প্রশ্নও নাহে কিন্তু কথা হয়েছে রাইজে আমার মুসলিম গোটে মানে গোটে রাজ্য আমার মুসলমান মানুষবিল চাইছিল যে যে ইটু মিনিস্ট্রিত আমার মাননীয় সর্বানন্দ সোনালর এই মিনিস্ট্রিত আসামের যান জনগোষ্ঠী আছে এই জনগোষ্ঠীর এজন এজন প্রতিনিধি আছে আর এই আসামত প্রায় মানে থার্টি ফোর পার্সেন্ট মুসলমান মানুষ আছে আর এজন মানুষ যেটা দলরপরা জিতি আছে মুসলমান মানুষ আশা আসলে যে এজন এজন মানুষ আমার যেটা দলরপরা জিতি আছে সেইজন মানুষে মন্ত্রিত্ব লওয়া হব যেটা লওয়া হওয়া নাই তেতিয়াই আমার মুসলিম মানুষবিল অল্প দুঃখ পাইছে খুব প্রকাশ করেছে ইয়াত বঙালি নললে গোর্খা নললে হিন্দিবাসী নললে তো মুসলমান নোলার বাবে খুব কিয় না দাদা আমি তো খুব প্রকাশ করা নাই আগতেও আপনার কোথাও আমি খুব প্রকাশ করা নাই খুব প্রকাশ করেছে এই থার্টি পার্সেন্ট থার্টি ফোর পার্সেন্ট মুসলমান মানুষবিল কারণ আগতে যান মিনিস্ট্রি হয়েছে আমার আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্ট যান মিনিস্ট্রি হয়েছিল মুসলমান মানুষের প্রতিনিধি আসলে কেতবা মানে আপনার এ জি পি টাইমতো আসলে কংগ্রেসের টাইমতো আসলে মানে জনতা সরকার তো আসলে অকল এই সরকারের সময় মুসলিম মানুষ এজনও মানে মিনিস্ট্রিত নাই এই মানুষ মুসলিম মানুষের একটা ক্ষোভ আমার ক্ষোভ নাই দাদা 
তার এই সরকার এখন কেবল মুসলিম বিরোধী সরকার বলে কব বিচার নাকি মুসলমান বিরোধী সরকার আমি কেন কম মুসলিম বিরোধী আমি তো আমি এটা সরকার তো মানে এনেকা এনেকা নহয় হিন্দু সরকার মুসলমান সরকার এনেকা নহয় যেতিয়া আমার মন্ত্রীবিলাকে ওথ টেকিং লয় তেতিয়া খালি হিন্দু সেবা করিব কিবা মুসলমানের সেবা করিব খ্রিস্টান সেবা করবে এনেকা নহয় আসাম রাইজর সেবা করিব আসাম রাইজর ভিতর মুসলমানও আছে এই আমি কেউ নক যে এই এই সরকার তো মুসলমান বিরোধী কিন্তু এটা কথা আছে যে মানে আমার মুসলমান মানুষের এটা বিশ্বাস আসিলে যে বিজেপির এটা স্লোগান আছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীর যা দু হাজার চোদ্দোর নির্বাচনের সময় এজনের সাংসদ মুসলমান নাছিলে যেটা মিনিষ্ট্রি মানে মিনিষ্ট্রি হয় তেতিয়া রাজ্যসভার পরা নজমা হেতুলার পরা নজমা হেতুলাত মিনিষ্ট্রি লিছিলে মুক্তার আব্বাস নাকবি কেটা মন্ত্রী আছে এম জি আকবর এটা বিদেশ মন্ত্রী আছে তেতিয়া মানুষে ভাবিছিল যে কেন্দ্র যেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ চিন্তাধারায় মুসলমান মানুষ মুসলমান জনগোষ্ঠীর এজন মানুষ মন্ত্রী দুজন তিনজন মন্ত্রী আছে তেতিয়া উত্তর প্রদেশ যোগী আদিত্যনাথর মন্ত্রিত্ব তথা এজন মানুষ মুসলমানের টিকেট দিয়া নাই তথাপিও এজন মানুষ মন্ত্রী মানাইছে তারপর এম এল সির মেম্বার করেছে মণিপুর এজন মানুষ মুসলমান জিতা নাই এজন বিধায়ক নির্দলীয় বিধায়ক আপনার সংসদীয় সচিব যা করেছে গুরুত্ব দিছে তথাপি মানুষের আশা আসলে যে যেটা সবকা সাথ সবকা বিকাশ অন্যান্য রাজ্য চলি আছে আসামত হব ইয়ার কারণে মানুষের বিশ্বাস তো ভঙ্গ হয়েছে লস্কর ডাঙরে আপনি অভিযোগ আসছিল যে বিজেপি নেতা মমিনী লালে আপনার টাকা বিচারিছিল কথা তো কি কিমান টাকা বিচারিছিল কেউ বিচারিছিল দাদা সাহক যেটা দু হাজার ষোলোর ইলেকশনের আগত মমিনু লাল ভারতীয় জনতা পার্টির মাইনরিটি মোর্চার প্রদেশ সভাপতি আসে আর আর সিলেকশন কমিটির মেম্বারও আসে মমিনু লাল আমি একলগ আসু করছো একই দিনত বিজেপি জয়েন করছো ডিব্রুগড় মমিন লগত ভাল সম্পর্ক আসে আমার তেতিয়া মমিন লালে কলে যে আপনি সোনাই সমষ্টির পর টিকেট বিচারিছে সোনাই সমষ্টির বেলেগ এজনও বিচারিছে হিজন মানুষে পাই যাব পারে আপনি এক কাম করক আপনার টিকেট তো মানে কনফার্ম করাই দিও আমা আমাকে আপনি পঁচিশ লাখ টাকা দিয়ে আমি সামাগুড়ি ইলেকশন কালাম আমার পয়সা পাতি দরকার আছে তেতিয়া আমি কিন্তু যে আমি দুই হাজার ছয়তো টিকেট চাইছিল দলে কে যে আপনি নতুন জয়েন করেছে দলের কাম করো দলের কাম করছো পাঁচ বছর নিষ্ঠার সহ দলের কাম করছো দলের রাজ্যিক কমিটির সম্পাদক আসিল দলে যদি এটা উপযুক্ত মনে করে টিকেট দিব আমি পয়সা পাতি লিড টিকেট নল এর কারণে আমি পয়সা নিদিল এর কারণে হি আমার বিরুদ্ধে সদায় অপপ্রচার চালাই থাকে আপনি এই বিষয়ে সভাপতিক অভিযোগ করেছে না রাজ্যিক সভাপতিক আমি অভিযোগ করছো ধন্যবাদ মমি লালদার বহুত বহুত ধন্যবাদ লস্কর ডাঙরিয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ এইখানে মতো লোক লাগবে বাণিজ্যিক বিরতি বাণিজ্যিক বিরতির পিছন আমার আলোচনা অব্যাহত থাকবে আমি স্পষ্ট ভাগত আলোচনা করে আসো যে মন্ত্রীসভার ডক্টর বিস্ফোরণের পিছন বিভিন্ন মন্ত্রীর ক্ষোভ আর বিভিন্ন মন্ত্রীর হাঁহি আসল মন্ত্রীসভার হাঁহি আর কান্দন আমার পীযুষ হাজরিকা আছে আমার গুরখা ছাত্র সন্থার সভাপতি আছে আর ডিব্রুগড় ভাস্কর আছে যত ভাস্কর প্রশান্ত ফুকনের সমর্থক সকল আছে আমি ভাস্কর ওর কিছু সময় পিছন যে আমি পীযুষ হাজরিকার ওর যাব বিচার যে পীযুষ হাজরিকা বহুতে কব বিচার যে আপনি মন্ত্রীসভার স্থান দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সহ আপনি বিজেপি আহিছিল আর কেবল সেই নয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নিজের বিভাগের আপনার রাজ্যিক মন্ত্রীর দায়িত্ব দিলে আপনি এই প্রসঙ্গ কি কব বিচার চক হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডরিয়ার মানে দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করছো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মূর দাদার নিচিনা মূর গরুর নিচিনা সকলে জানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডরিয়ার মানে রাজ্যিক মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্তি পোত অত্যন্ত সুখী হয়েছো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডরিয়াকও মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিম হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডরিয়া এজন দক্ষ মন্ত্রী এই ক্ষেত্রে কারোরই ডিমত নাই গতি এজন দক্ষ মানুষের মানে রাজনৈতিক পরিক্রমাটা মোট যথেষ্ট দীঘল সেই ব্যক্তিগুলো লগত যাক মানে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করো মানে সরকারের কাম কাজও করবলে পাম মানে মানে যথেষ্ট শিকলে পাম বলে মানে উপলব্ধি করো গতি মানে অত্যন্ত সুখী এটা আপনার যদি আরবান ডেভেলপ নগর উন্নয়ন এটা বিভাগ দিয়া হয়েছে সেই বিভাগটা কার্যত বিগত সময়ত অস্তিত্বহীন হয়ে আসিল বলে বিভিন্নজনে কয় আপনি তাক প্রাণ দিব পাবনে চক মানে আজি যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে মানে কার্যালয় সুমা নাই 
কিন্তু মই আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ বিষয়া কেজনমানৰ লগত বহিছিলো আমাৰ বিভাগটোত কৰিবলগীয়া যথেষ্ট আছে আমাৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে যথেষ্ট ফান্ডো এলট কৰিছে হয় আৰবান ডেভেলপমেন্ট ডিপাৰ্টমেন্টত আৰু এই গুটিৰ ফান্ডখিনি আমি 78 খন মিউনিসিপালিটি আৰু টাউন কমিটিক দিবলৈকে পাৰিম আৰু মই আখা ৰাখিছো যথেষ্ট কষ্ট কৰিম যথেষ্ট ঘূৰিম আমাৰ বাজেটত যিখিনি টকা আছে আমি অতি কমে 90 শতাংশ আমি খরচ কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ পৰা আশীর্বাদ বিচাৰিছো অসম ৰাজ্যৰ পৰা আশীর্বাদ বিচাৰিছো যাতে আমি খরচ কৰিব পাৰো খরচ কৰিলে ডেভেলপমেন্ট আপোন আপুনি হ'ব গতিকে মই আখাবাদী মই আজি মর্নিং শোজ দা দে বুলি কয় মই আজি অলপ কথা পাতি যেটো গম পাইছো মোক আমাৰ প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটৰী অজয় তিৱাৰী ডাঙৰীয়ে কৈছে যে আমি অলপ কষ্ট কৰিলে পাৰিম গতিকে মই আখাবাদী আমি যদি ফানখিনি খরচ কৰিব পাৰো যেটো ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়ে আৰু বিত্তমন্ত্রী ডাঙৰীয়ে ফান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে যোৱা বাজেটত যদিও বা আমি তেতিয়া মন্ত্রী নাছিলো গতিকে ফান যেহেতু আছে আমি যদি খরচ কৰিব পাৰো আমি যদি মিউনিসিপালিটিখিনিক আৰু টাউন কমিটিখিনি দি দিব পাৰো আৰু তেখেতলোকে যদি কামখিনি কৰে গতিকে ডেফিনেটলি ডিপাৰ্টমেন্টৰ ভাল হ'ব আৰু ৰাইজৰো উন্নতি হ'ব বুলি মই ভাবো এই ডিপাৰ্টমেন্টৰ লগত টাউনৰ ডেভেলপমেন্টৰ কথাখিনি জড়িত হৈ আছে এতিয়া মন্ত্রীসভাত এজন মন্ত্রীর স্থান এটাও খালি আছে যে সর্বানন্দ এখন এখন আসন এটাও খালি রাখিছে আমার থাকা তামাং ডাঙরিয়া আপনাদের বারে বারে গুরখা প্রতিনিধির কথা বিচারি আছে যে আপনাদের দাবি করে যে সেই আসন খুব আপনাদের এজন প্রতিনিধিক দিব লাগে আমি বিশ্বাসী সর্বানন্দ সোনোয়াল নেতাজীত সরকারে বিশেষ করে সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়ায় গুরখা জনগোষ্ঠী তরফের পর এজন মন্ত্রিত্ব প্রদান করব আর আমি খুবই আশাবাদী গুরখা জনগোষ্ঠীর কত সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে কোন অঞ্চল আপনার প্রাধান্য আছে বলে ভাবে এটা আমি প্রায় প্রায় জেলাবর যে আপনার ধরলে শদিয়াত আমার প্রায় পঞ্চাশ হাজার ভোটার আছে সমিটিট মাঘেটা সমিত প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার আর আপনার সতিয়া সমিত প্রায় তে বিয়াল্লিশ তিয়াল্লিশ হাজার আছে তে ধরনের আমার প্রায় পঞ্চল্লিশ খন বিধানসভা সমষ্টি আছে যত আমি ডিসাইডিং ফ্যাক্টর পীযুষ হাজরিকা দেখা গেল যে কালি পর্যন্ত বিজেপিত কোনো ধরনের বিক্ষোভ নাছিল কালি পর্যন্ত কোনো বিক্ষোভ নাছিল কারণ আজি বিক্ষোভের ঘটনা সংঘটিত হল ডিব্রুগড় রাজপথত রাইজ ওলাইলে মরিগাঁও মধ্য অসমত বিক্ষোভ ঘটলে ই কি ধরনের শুভ লক্ষণ চাও মনটো মানুষের বেয়া হয় বহুতে আশা করে মন্ত্রিত্ব পাম বলে সমর্থক সকলেও আশা করে মন্ত্রিত্ব পাম বলে কিন্তু উনৈশজনিয়া এখন মন্ত্রীসভা সকলকে দিয়া তো সম্ভব নহয় গতি সমর্থক সকলে কেতিয়াবা দুটা এটা মন বেয়া লাগি সর সুড়া ঘটনা করে মই ই ব্যাপকতর হব বলে নাভাবো আর বহু দীঘলীয় হব বলে নাভাবো আমার দলীয় নেতৃত্ব নেতৃবৃন্দ নিশ্চয়ক যান বিধায়ক দুঃখ পাই আছে বা মন বেয়া করে আছে তখনলোকের কথা পাতিব আর সমস্যা তো অতি সালে সমাধান হব বলে মানে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হয় আশা করা হয়েছে যে বিষম বা তাঁতর হবে কিন্তু উতুল বরা এটাও জ্যেষ্ঠ নেতা উতুল বরা এটাও কে বিস্ফোরণ ঘটাবলে বাকি আছে বিষমবাদ একু নাই অতুল দা বিষমবাদ একবারে একু একু নাই কেজনমান জ্যেষ্ঠ বিধায়কে মন্ত্রিত্ব পোয়া নাই বলে সমর্থক সকলে দুঃখ প্রকাশ করেছে হয় গতি বিষমবাদর কথা তো তাদেরই নয় বিষমবাদ হবলে হলে কোনো এতালেকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা নাই বা আমার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দক ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা নাই কারো অপসারণ বিচরা নাই গতি বিষমবাদর কথাটা আহিল কোরপর মানে আক কো যুক্ত হয়েছে দলের সমর্থক আমার বিধায়ক কেগীর জ্যেষ্ঠ বিধায়ক সন্মানীয় বিধায়ক কেগীমানর সমর্থক সকলে করেছে মন বেয়া লগার কারণে মানে ভাবো ই এই ঘটনাটা অতি সালে প্রশমিত হব তামাং ডাঙরিয়া আপনাদের গুরখা নেতাক মন্ত্রীসভাত স্থান দিবলে কে আছে নেপালি সম্প্রদায়ের লোক কিন্তু মানে কোথাও ইয়ার পূর্বেও নেপালি সম্প্রদায়ের নেতা মন্ত্রীসভার স্থান পাইছিল কিন্তু মন্ত্রীসভার স্থান পাই নেপালি জনগোষ্ঠীর বাবে কিনা করেছিল জানো নিশ্চয় আজি দুহাজার ষোলো বর্ষ আগর সাত যেটা কংগ্রেস সরকার আসিল তেতিয়া প্লেনিং ডেভেলপমেন্ট মিনিষ্টার আসিল উপাধ্যক্ষ আসিল অধ্যক্ষ আসিল টঙ্ক বাহাদুর রায়ডঙ্গরিয়া আর প্রায়বর জেলাত আন্টার ফান্ডরপর বিভিন্ন ধরনের আসনি আমার গ্রহণ করে গুরখা জনগোষ্ঠীক উপকৃত করেছিল আর আটি দুর্ভাগ্যজনক কথা বিগত সময়সাত কংগ্রেস সরকারে কেবিনেট পর্যায়ের মিনি দিয়া সত্ত্বেও মন্ত্রী দিয়া পাছতো বিভিন্ন ধরনের নিগম নিকায়বরত স্থান দিছিল গুরখা জনপ্রতিনিধি আজি বিটি সি আছে আজি বিটি সি প্রশাসন আছে তাদের আমার এম সি এল এ আসিল নমিনেট এম সি এল এ কার্বি আলংত নমিনেট এম এস সি দুজনক আসিল 
তেনে ধরনের আজি কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যর কথা এটা দুর্ভাগ্যর কথা বর্তমান আমার রামপ্রসাদ শর্মা ডাঙরিয়া নেপালি সম্প্রদায়ের নেতা তখন বিজেপি দলের পর সাংসদ বর্তমানে নহয় নহয় আমি আমি কব বিচার কাউন্সিলবুর আমার নমিনেট মানে এম এ সি আর এম সি এল এ দিয়ার যদি কথা আজ তারিখত কিন্তু কংগ্রেস সরকারে দিছিল আর বিজেপি সরকার আজ পর্যন্ত দিয়া নাই আর গোর্খাত ডেভেলপমেন্ট যদি কাউন্সিল কংগ্রেস সরকার দিন গঠন করা হয়েছিল আর বার্ষিক পুঁজি পরিমাণ তো দশ কোটি টাকা আসিল কিন্তু দুর্ভাগ্যর কথা আজ তারিখত বিজেপি নেতৃত্ব সর্বানন্দ সোনাল সরকারে সেই পুঁজি পরিমাণ তো কমাই ত্রিশ লাখ করলে তো আমি এটার কারণে আমি এটা শঙ্কিত হয়েছো আমি ক্ষোভিত হওয়ার কারণ আছে আজি বিশেষকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটত গোর্খা জনগোষ্ঠীর উপর মন্ত্রী পাওয়া তো এটা নীতিগত কথা হয় আমি পাব লাগে কি জনগোষ্ঠী হিসাবত বা আমার সংখ্যার পরিমাণ হিসাবত বা কব বিচারে যোগ্যতা নাই আমি কব বিচার গোর্খা জনগোষ্ঠী হিসাবে যোগ্যতা কেতিয়া হব যেতিয়া কাম করিব যোগ্যতা কেতে হব যে কাম করব আমি কোয়া নাই আজি তারিখত যে বর্তমান নেতৃত্বী সরকার হোম মিনিষ্টার লাগে কিবা লাগে আমি বিচারি আমি কেবিনেট পর্যায়ের সরু এটা হলো আমি মিনিষ্ট্রিট আমাকে লাগিব এই কথা খাটান ঠিক আছে আমি এইখানে লোক একটা বাণিজ্যিক বিরোধী বাণিজ্যিক বিরোধী পিছনে আমি ডিব্রুগড় যাবলে চেষ্টা করি প্রশান্ত ফুকনের সমর্থক সকল কাহ লো এটা আমি একটা বাণিজ্যিক বিরোধী আমি কথা পাতি আসো মন্ত্রীসভার লোক মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণ তথা ডক্টর বিতরণের লগে কারবার মজুত হাঁহি কারবার মজুত কান্দুন মন্ত্রীসভার হাঁহি কান্দুন বিতংভাবে কথা পাতি এবার পুনে পুনে আমি ডিব্রুগড় যাব বিচার ভাস্কর উপস্থিত আছে ভাস্কর আছে প্রশান্ত ফুকনের সমর্থক সকল ভাস্কর মূল সময় কম আছে কি কব বিচার প্রশান্ত ফুকন ডাঙরিয়ায় আজি হাইট ভোটত জিকি আজ মন্ত্রী পদ পয়া নাই আজ সিন্ডিকেট চলা আজি মন্ত্রী পদ পাইছে আজ প্রকাণ্ড ফুকন ডাঙরিয়া কেলে নাই কোয়া সেইটাই আমি জানি বিচার গোটে রাজ্যে প্রশান্ত ফুকন ডাঙরিয়া যে দক্ষ ব্যক্তি পুরনা যদি পুরনা হিসাবে তখন দিব লাগিছিল প্রথম আর এটা নতুন কি হয়েছে নতুনকে যখন লোকের মন্ত্রিত্ব পদ যে এটা পাইছে কিন্তু প্রশান্ত ফুকন ডাঙরিয়াই পাব লাগে পাব লাগে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে জেলা বিজেপি ডিগড় জেলা বিজেপি আসলে প্রথমজন সভাপতি আসলে আপনার ফলে ঘুরলে ভালো ইয়ার প্রভাব আসলে পড়ব নাকি আগত আগত পঞ্চায়েত ইলেকশন আছে লোকসভা আসলে নির্বাচন আছে প্রশান্ত ফুকনের মন্ত্রিত্ব নোপাক আসলে ইয়াত প্রভাব পড়ব নাকি নিশ্চয় প্রভাব পড়ব কারণ তখন নিচিনা এজন নিষ্ঠাবান কর্মী আর তখন নিচিনা একটা অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি তেনকে মন্ত্রীসভা বাদ দি হয় তেতিয়াহলে নিশ্চয় ইয়াত প্রভাব পড়ব আমি আশা রাখি আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুত সর্বানন্দ সোনাল দেবে কথা তো ভাল ধরনের বিবেচনা করে তখন মন্ত্রীসভা সময় যেহেতু কম কি কব আসলে প্রশান্ত ফুকনক মন্ত্রিত্ব দিয়া নহল কি কব আসলে ইয়ার প্রভাব কি অনাগত সময় বিজেপি ভোগ করবো নাকি নিশ্চয় ভোগ করবো আগন্তুক লোকসভা ইয়ার নিশ্চয় প্রভাব পড়ব প্রশান্ত ফুকনক দিব লাগে আর মানে আমার বিজেপি খান ডিগত দিয়ে থাকি ভাস্কর মূল সময় শেষ হয়ে গেছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপনাদের পীযুষ হাজরিকা আর প্রেম তামাং মানে আপনাদের সময় দিব নয় মানে অনুষ্ঠানের পর বিদায় লোক বিচারি কিন্তু বিদায় লোক প্রাক মুহূর্তত কো যে মন্ত্রীসভার পুরনো মন্ত্রীসভার কেবাজন সদস্যের বিরুদ্ধে কাম নক অভিযোগ আসছিল আর কেবাজন সদস্য দুর্নীতির অভিযোগ ওলাইছিল বা বিভাগ চলাব নার অভিযোগ ওলাইছিল সেই মন্ত্রীকেজনক কিন্তু দপ্তর কর্তন করার সক্ষম হল মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনাল যার বাবে সর্বানন্দ সোনালক ধন্যবাদ জানাব লাগিব আমি এই ক্ষেত্রে এক বিশেষ প্রতিবেদন দাখিল করি সেই প্রতিবেদনের অনুষ্ঠানের পর বিদায় লম ধন্যবাদ শুভরাত্রি দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার কথা কোয়া মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনালে মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণের জড়িয়ে কার্যত প্রমাণ করে দেখালে দুর্নীতিক প্রশ্রয় নিদিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনালে মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণ তথা দপ্তর সাল সলনির জড়িয়ে প্রমাণ করে দেখালে অকমান্য মন্ত্রীক গুরুত্ব নিদিয়ে বৃহস্পতিবারে নিশা মন্ত্রীসভার দপ্তর বিতরণের লগে লগে এই কথা পোহরলে আহে প্রথমে চা যাও রঞ্জিত দত্তর কথা জলসিঞ্চন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে রঞ্জিত দত্ত বিজেপির একজন জ্যেষ্ঠ নেতা এটা সময় রাজ্যিক বিজেপির সভাপতির দায়িত্ব তো আছিল রঞ্জিত দত্ত কিন্তু সেই রঞ্জিত দত্তর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল জলসিঞ্চন বিভাগত 
জলসিঞ্চন বিভাগের সচিব ধন লোয়ার অভিযোগ গ্রেপ্তার হওয়ার পিছত রঞ্জিত দত্তর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উত্থাপন হয়েছিল কিন্তু সেই সময় নীরবতা অবলম্বন করেছিল মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনালে কিন্তু বৃহস্পতিবারের নিশা সোনালে প্রমাণ করে দেখালে সাহসী পদক্ষেপ রঞ্জিত দত্তর দরে জ্যেষ্ঠ নেতারপর জলসিঞ্চন বিভাগ কর্তন করা হল এয়া আসলে সাহসী পদক্ষেপ অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অতি ঘনিষ্ঠ পল্লব লোচন দাসের বিরুদ্ধেও পল্লব লোচন দাসে শক্তি বিভাগ তো চলাব নাই বলে অভিযোগ আছে কার্যত মুখ্যমন্ত্রী সোনালে প্রমাণ করে দেখালে হয় পল্লব লোচন দাসে কাম করবা নাই সেয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঘনিষ্ঠ সত্ত্বেও পল্লব লোচন দাসরপর শক্তি দত্তর কর্তন করে তপন গগর হাতের অর্পণ করা হল অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল প্রমিলায়ণী ব্রহ্মর বিরুদ্ধেও প্রমিলায়ণী ব্রহ্মই বন বিভাগ চলাবা নাই বলে অভিযোগ আছে সোনালে এই অভিযোগের ভিত্তিত প্রমিলায়ণী ব্রহ্মরপ এই বিভাগ কাটি লই গল সর্বানন্দ সোনালে আটাইক ডর পদক্ষেপ ললে পরিমল শুক্লবৈদ্যর ক্ষেত্র বরাক উপত্যকার পর নির্বাচিত হয়ে অহা পরিমল শুক্লবৈদ্যক সর্বান্তর সোনালে গুরুত্বপূর্ণ গড়কাপ্তানি বিভাগ অর্পণ করেছিল বরাকর কোনো বিধায়ক এনে এক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ দিয়ার লগে রাজ্য যুঁজ যথেষ্ট চর্চা হয়েছিল আশা করা হয়েছিল পরিমল শুক্লবৈদ্যই বাকপথর উন্নয়নের কাম কাজ করব কিন্তু কার্যত পরিমল শুক্লবৈদ্য বিফল হল বিধায়ক সকলের পুঁজির গড়কাপ্তানি বিভাগের এক নির্দিষ্ট পরিমাণের ধনের আবন্টন দিয়া হল যদিও শহর নগর অথবা গাঁও ভূয়ে রাস্তা পদুলির উন্নতি করব নয় পরিমল শুক্লবৈদ্য পরিমল শুক্লবৈদ্য আর এস এসর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তৎসত্ত্বেও সর্বানন্দ সোনালে পরিমল শুক্লবৈদ্য বা গড়কাপ্তানি বিভাগ কর্তন করে প্রদান করলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সোনালে মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণ তথা দপ্তর বিতরণের জড়িয়ে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে যদিও নাটকীয়ভাবে স্পর্শ করব নয় চন্দ্রমোহন পাকই চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী পরিবহন বিভাগ মুখ্যমন্ত্রী আনি আনক দিব বিচার যদিও পাটোয়ারী আয় বিরোধিতা করেছিল খবর মতে নতুন দিল্লির পর সোনালে ফোন আছিল যে পাটোয়ারীর পর এই বিভাগ তো কর্তন করা নহয় কার্যত পাটোয়ারী সফল হল এই মুহূর্তে দেখা গেল আটাইক শক্তিশালী রূপত থাকে চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী পাটোয়ারীর পর দপ্তর কর্তন করব নয় সর্বানন্দ সোনালে বিরো রিপোর্ট ডিওয়াই থ্রি সিক্স ফাইভ